हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अल्टीमेट गोल आज के इस वीडियो में हम रेफरेंसिंग स्टाइल और आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम ए पी और जो चिकागो स्टाइल है उनके बारे में इन डिटेल देखेंगे प्लस आर्टिकल को एक अच्छे आर्टिकल को रिसर्च आर्टिकल को किस फॉर्मेट के हिसाब से लिखना चाहिए वो भी देखेंगे तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सबसे पहले देखिए पहले हम रेफरेंसिंग से स्टार्ट करते हैं उसके बाद हम आर्टिकल के फॉर्मेट देख लेंगे पिछले वीडियोस में हमने थीसीज के फॉर्मेट देखे थे तो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके जितने भी रिसर्च एपिटेड की वीडियो है आप देख सकते हैं तो सबसे पहले देखिए रेफरेंसिंग और साइटेशन रेफरेंसिंग का दूसरा नाम साइटेशन है ठीक है तो ये एक्चुअली क्या है देखिए ये है इज ए वे ऑफ गिविंग क्रेडिट टू द इंडिविजुअल्स फॉर दियर क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल वर्क इसका मतलब यह है कि आप जब रिसर्च करें आप रिसर्च करते वक्त अगर किसी हेल्प किसी लिटरेचर का किसी आर्टिकल्स का किसी डेटा का अगर आपने हेल्प लिया है तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि आपने सब कुछ तो खुद नहीं किया किसी ने कुछ काम किया उसी के वजह से आपने अपना काम किया है इसीलिए ये रेफरेंसिंग करना पड़ता है कि जिन्होंने वो काम पहले से किया हुआ था उनको आपको क्रेडिट देना होगा ठीक है और इसी से साइटेशन से वो जो आर्टिकल्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज होते हैं अब इसके लिए साइटेशन इंडेक्स बहुत सारे इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है तो उसके बारे में हमें अभी पढ़ना नहीं है हमें सिर्फ इतना जानना है कि साइटेशन किस लिए यूज़ किया जाता है तो क्रेडिट देने के लिए यूज़ किया जाता है और दूसरे बात कॉम्बैट प्लेगरिज्म प्लेगरिज्म क्या होता है किसी और का काम है अपना बोलकर चला देना मतलब सेम टू सेम चीज़ें हैं किसी और ने किया है सेम टू सेम एक आर्टिकल निकाल है आपने क्या किया उसको कॉपी पेस्ट करके अपना नाम चिपका दिया और पब्लिश कर दिया इसको बोलते हैं प्लेगरिज्म तो इससे बचने के लिए भी रेफरेंसिंग किया जाता है कि आपने अगर कुछ यूज़ किया है तो उसको आपको क्रेडिट देना होगा कि मैंने इस लिटरेचर से यहाँ से लिया है ओके okay, ये जरूरी है और साइटेशन में क्या क्या होता है इंक्लूड द ऑथर्स नेम ऑथर का जो है नाम वो होता है डेट मतलब कब पब्लिश किया है लोकेशन कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है पब्लिशिंग कंपनी ठीक है कोई जर्नल कोई आर्टिकल कोई बुक जो भी है वो तो एक कंपनी पब्लिश करता है तो उसकी जो पब्लिकेशन कंपनी है उसकी लोकेशन दिया जाता है जर्नल की टाइटल दिया जाता है डी ओ आई डी ओ आई है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई ये एक यू आर एल तरह होता है जिसके ऊपर आप क्लिक करके डायरेक्ट उस आर्टिकल को देख सकते ये कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है ये सारी चीज़ें साइटेशन या रेफरेंसिंग में होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्या होता है साइटेशन में ये आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा नेक्स्ट देखिए ये साइटेशन स्टाइल डिक्टेट्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर ए साइटेशन एंड हाउ द इंफॉर्मेशन इज ऑर्डर एज वेल एज पंक्चुएसन एंड अदर फॉर्मेटिंग मतलब साइटेशन स्टाइल क्या होता है कि किस हिसाब से इसको ऑर्डर किया जाता है एक ऑर्डरली मैनर में होता है साइटेशन स्टाइल में एक ऑर्डरली मतलब पहले ऑथर का नाम आएगा या फॉर्मेट सारने में आएगा या उसके बाद डेट आएगा इसकी एक फॉर्मेट होते हैं ठीक है थीके? या पहले आर्टिकल का नाम आएगा तो ये पर्टिकुलर जो फॉर्मेट होते हैं उनको ही हम बोलते हैं रेफरेंसिंग स्टाइल या साइटेशन स्टाइल जिसके बारे में हमें सिलेबस में इन डिटेल में पढ़ना है लेकिन यहाँ पर देखिए रेफरेंसिंग स्टाइल बहुत सारे होते हैं ईच एंड एवरी जर्नल्स का ईच एंड एवरी आर्टिकल्स में अलग अलग रेफरेंसिंग स्टाइल या तक कि यूनिवर्सिटीज भी अलग अलग रेफरेंसिंग स्टाइल इस्तेमाल करते हैं जैसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली नाम के एक जर्नल से उनकी एक अलग सी रेफरेंसिंग स्टाइल है ईपीडब्ल्यू रेफरेंसिंग स्टाइल जिसको बोलते हैं तो ईच एंड एवरी जर्नल के अलग अलग रेफरेंसिंग स्टाइल होते हैं लेकिन बेसिकली जो फॉलो होता है वो तीन पहला हमारा यहाँ पर आता है ए स्टाइल दूसरा होता है एम और तीसरा होता है चिकागो इनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे तो देखिए ए स्टाइल क्या है ए स्टाइल जो है ए पी फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म एग्जाम में तीन बार अभी तक आ चुका है ठीक है और ये किस किस कौन से डिसिप्लिन में इस्तेमाल होते हैं ये भी एग्जाम में पूछते हैं तो ये एडुकेशन में साइकोलॉजी में एंड साइंस डिसिप्लिन में ये ए स्टाइल इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट देखिए एम स्टाइल एम जो है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन तो ये लैंग्वेज में आएगा ह्यूमैनिटीज ठीक है लैंग्वेज जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे हिस्ट्री नहीं है बंगाली और भी जो अदर्स लैंग्वेज होते हैं इंग्लिश यहाँ पर इस तरह की स्टाइल को फॉलो किया जाता है और चिकागो व टूटाबियन स्टाइल जो है ये इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस हिस्ट्री एंड फाइन आर्ट्स में तो ये रहा तीन इंपॉर्टेंट स्टाइल जो इस्तेमाल किया जाता है अब यहाँ पर देखिए ए पी स्टाइल क्या है इनके बारे में ए पी और एम को हमें डिटेल में पढ़ना है बाकी जो चिकागो स्टाइल है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है लेकिन इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे ए स्टाइल कब स्टार्ट हुआ था नाइनटीन में बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वुड कोडिफाई द मेनी कॉम्पोनेंट्स ऑफ साइंटिफिक राइटिंग साइंटिफिक राइटिंग के बहुत सारे कॉम्पोनेंट को कोडिफाई किया जाता है टू इंक्रीज द ईज ऑफ रीडिंग द कॉम्पिटिंग कॉम्पिटेशन इसका मतलब ये बोल रहा है कि उस स्टाइल से अगर आप पढ़ के टोटली जो
तो पहले ऑफर का लास्ट नेम आता है उसके बाद फर्स्ट नेम आता है उसके बाद ब्रैकेट में पब्लिशिंग ईयर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट में पब्लिशिंग ईयर होता है उसके बाद फाइंड इट फास्ट हाउ टू अनकवर द एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन उसके बाद ये जो होता है आर्टिकल का नाम होता है यहाँ पर कोर्स नहीं होता है ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पर कोई कोर्स नहीं होता है ऑथर्स के जो नाम है या सॉरी आर्टिकल की जो नाम है उसमें कोई कोर्स नहीं होता है उसके बाद प्लेस होता है और उसके बाद जो पब्लिशिंग कंपनी है उसका नाम होता है पब्लिशिंग कंपनी का नाम सबसे आखिर में जाते हैं नेक्स्ट देखिए अगर दो ऑथर है तो बीच में एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की सिम्बोलिक एंड इस्तेमाल होते हैं ए एन डी एंड नहीं सिम्बोलिक एंड यहाँ पर इस्तेमाल होता है और ईच एंड एवरी के बाद यहाँ पर देखिए डॉट होगा ठीक है सार नेम जो होगा लास्ट नेम जो होगा उसके बाद कॉमा होगा फर्स्ट नेम के बाद फर्स्ट नेम की फर्स्ट अल्फाबेट के बाद आपको डॉट देना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट नेम की यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम की फर्स्ट अल्फाबेट के बाद डॉट देना पड़ेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेफरेंसिंग स्टाइल से एग्जाम में आते हैं उसके बाद बाकी सारे फॉर्मेट सेम ही और अगर बहुत सारे अवथर है बहुत सारे अवथर है छः से ज़्यादा अवथर है तो आप छः का नाम ऐसे लिखेंगे उसके बाद लास्ट में आएगा ए टैल ए के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ए टैल का मतलब और भी कुछ ऑथर्स है जिसका नाम हम नहीं लिख पा रहे हैं तो ए टैल छः से ज़्यादा ऑथर्स में ए स्टाइल में इस्तेमाल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नंबर याद रखिए छः से ज़्यादा होगा तब इस्तेमाल कर सकते ओके अगर इसमें आपको कोई डाउट्स है तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अच्छा थीसीस हमने पिछले क्लास में पढ़ा था तो थीसीस का तीन पार्ट हमने देखा था तो आप बताइए कि जो टेबिल ऑफ कॉन्टेंट है ये आपका हम हम होमवर्क दे रहे हैं टेबिल ऑफ कॉन्टेंट ठीक है टेबिल ऑफ कॉन्टेंट ये कहाँ पर आते हैं फ्रंट में आते हैं बिब्लियोग्राफी में आते हैं कहाँ पर आते हैं टेबिल ऑफ कॉन्टेंट अब देखिए एम क्या है एम देखिए एम एल मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है स्टाइल फॉर द डॉक्यूमेंटेशन इज वाइडली यूज इन दी ह्यूमैनिटीज स्पेशली इन राइटिंग ऑन द लैंग्वेज एंड लिटरेचर तो ये लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए इस्तेमाल होते हैं और यहाँ पर क्या फॉर्मेट होता है देख लीजिए पहले ये लास्ट नेम आता है उसके बाद फास्ट नेम यहाँ पर देखिए फास्ट नेम पूरा आता है यही बात डिफरेंस है दोनों में वहाँ पर फास्ट नेम सिर्फ एक अल्फाबेट आ रहा था मतलब पहला अल्फाबेट अब अगर इसको ए स्टाइल में आपको लिखना होता तो सिर्फ लॉरेंस कॉमा एम डॉट ऐसे आते यहाँ पर कोर्स होते ठीक है यहाँ पर डबल कोर्स होते उसके बाद जो देखिए ये डबल कोर्स किस में होता है टाइटल में होता है जो आर्टिकल है उसके टाइटल में और ये इटलीसाइज किसको किया जाता है इटलीसाइज किया जाता है जो आपका जर्नल से उसको ठीक है या कोई बुक से तो उसको अब उसके बाद एडिटर के लिए एडिटेड बाय लिखा जाता है और आखिर में एडिटेड बाय में ए, एक के बाद ही आप एटल लिख सकते हैं और आखिर में प्रेस कौन से प्रेस है उसके बाद साल साल बहुत बाद में आते हैं ठीक है वहाँ पर हमने देख लिया एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पर जो ईयर है वो ईयर कितने पहले आ रहे थे यहाँ पर जो ईयर है वो लास्ट में आता है उसके बाद पेज नंबर पेज नंबर आप कभी कभी दे भी सकते नहीं भी दे सकते तो ये एम स्टाइल और ए स्टाइल के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है ये डिफरेंस आप बहुत याद रखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है याद रखना है लेकिन अगर आप दो तीन बार कॉपी में लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम परस्पेक्टिव से अब आते हैं चिकागो स्टाइल पे चिकागो स्टाइल पे क्या होता है देखिए चिकागो इज ए डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल दैट हैज बीन पब्लिश बाई द चिकागो यूनिवर्सिटी इसीलिए इसको चिकागो स्टाइल बोलते हैं और ये हुआ था नाइनटीन में तो ये बहुत पहले हुआ था और ये रूल्स ऑफ ग्रामर को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है पंक्चुएसन कॉमन ये बहुत सारी चीज़ें अमेरिकन इंग्लिश की तरह से ये फॉलो करता है और ये इसमें दो तरह के स्टाइल होते हैं एक होता है नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी स्टाइल और दूसरा होता है ऑथर डेट स्टाइल अब इन दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगे ये सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और जो जर्नल से ठीक है जर्नल जो है उसको कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है अगर आप थीसीज लिख रहे तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा अगर आप जर्नल में लिख रहे हैं आर्टिकल लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको जर्नल के हिसाब से डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से कौन सा आपको चूज करना है अब देखिए नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी स्टाइल क्या होता है नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी एंड में लिखा जाता है एंड में मतलब आपने आर्टिकल लिख लिया उसके बाद एंड में आपको रेफरेंस लिख कर या नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी लिख कर आप यहाँ पर दे सकते हैं या एन फुट नोट पर भी आप लिख सकते हैं रेफरेंस देख सकते हैं और दूसरा है द ऑथर डेट स्टाइल ये क्या होता है ये जो आप लिख रहे हैं ना कोई कोटेशन इस्तेमाल किया इस्तेमाल करने के बाद ही ब्रैकेट में आपको ऑथर डेट स्टाइल दिया जाता है ऑथर मतलब मान लीजिए आप सविंदर सिंह की कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंह डॉट सविंदर उसके बाद यार ओके ऐसे ही आप क्लोज कर देंगे ऐसे ही क्लोज कर देंगे वो लाइन के बराबर एंड में नहीं आएगा इसको बोलते हैं ऑथर डेट स्टाइल ये दोनों के सिस्टम यहाँ पर फॉलो होता है और ये दोनों चिकागो स्टाइल
थीसीस जो होता है वो एंटायर एक बहुत बड़ा वाक को आप बहुत डीपली मतलब बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करते हैं आर्टिकल में कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए थीसीज में बहुत ज़्यादा एरिया ऑफ टॉपिक कवर होता है मतलब बहुत सारे चीज़ें एक टॉपिक के अंदर टॉपिक जो होता है वो ब्रॉड नेचर के होते हैं उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक ऐसे ऐसे होते हैं आर्टिकल्स में एक सब टॉपिक से रिलेटेड काम होता है ओके okay. आर्टिकल में एक पर्टिकुलर सब टॉपिक के ऊपर काम किया जाता है और उनको पब्लिश किया जाता है न्यूज़पेपर में जैसे हम आर्टिकल देखते हैं वो उस आर्टिकल से रिसर्च आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं तो इसमें एक फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल में क्या होता है अगर आपको वीडियो चाहिए कि कैसे एक आर्टिकल अच्छा लिखना है आपके रिसर्च के लिए कुछ और के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमें एक आर्टिकल्स के ऊपर वीडियो बना दीजिए तो हम आर्टिकल के ऊपर हमारे जो पब्लिकेशन से उनके बेसिस पर एक वीडियो आपको बना देंगे सिर्फ आर्टिकल्स को दिखा कर कैसे हमने आर्टिकल लिखा है हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड दो पेपर्स है जो पब्लिश हो चुके हैं तो उनके ऊपर हम आर्टिकल के ऊपर आपको वीडियो बना देंगे तो इसको इसी को रिसर्च पेपर बोलते हैं ठीक है और इसमें अकेडमिक्स में जब आप भाईवा देने जाएंगे इंटरव्यू के लिए वहाँ पर काफ़ी मार्क्स भी होते हैं इनके लिए अब अलग अलग जगह पर अलग अलग हमारे यहाँ पर छः मार्क्स होते हैं आर्टिकल्स के लिए देखिए अब क्या आता है सबसे ऊपर आता है टाइटल टाइटल में क्या होता है देखिए टाइटल में आप जो लिख रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं उनका ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करना होगा मतलब ऐसा नहीं है सर चाइल्ड मैरिज इन दार्जिलिंग आप ऐसे लिख दिया तो दार्जिलिंग के चाइल्ड मैरिज के ऊपर काम कर रहे हैं आप ऐसे लिख रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज इन दार्जिलिंग ऐसे आप नहीं लिख सकते आपको वहाँ से सिर्फ चाइल्ड मैरिज के ऊपर ही तो आप काम नहीं करें उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लिंक करें तो आपको ऐसा लिखना होगा पोवर्टी एंड चाइल्ड मैरिज ऐसे आप स्टाइट दे दे सकते हैं कि अगर पोवर्टी के साथ आप चाइल्ड मैरिज को लिंक कर रहे हैं तो पोवर्टी एंड चाइल्ड मैरिज और इन्फ्लुएंस ऑफ पोवर्टी ऑन चाइल्ड मैरिज लेकिन ये टाइटल बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा लेकिन स्पेसिफिक होना चाहिए और आप जो भी टाइटल देंगे उस टाइटल में आपका की वर्ड्स ये यहाँ पर जो की वर्ड्स है वो की वर्ड्स कंटेन होना चाहिए ठीक है टाइटल में की वर्ड्स कंटेंट होना चाहिए तभी वो एक अच्छा टाइटल बनेगा ये सब कुछ देखते हैं जब आप रिव्यू करते हैं जो रिव्यूअर्स जब रिव्यू करते हैं ना कि आपको अच्छे जर्नल्स में तो ये होता है आजकल बहुत सारे पेड जर्नल आ चुके हैं वहाँ पर आप कुछ भी राइटिंग देंगे तो पब्लिश कर देगा उसके बाद हम अभी नहीं कर रहे ओके अब देखिए यहाँ पर आते हैं ऑथर के नेम डेजिग्नेशन एंड एफिलेशन अब ये क्या है देखिए यहाँ पर आपको सबसे ऊपर टाइटल लिखना होगा ऊपर से उसके बाद नीचे आपके ऑथर के नेम लिखना होगा ऑथर के नेम आप डिरेक्टली नेम पे फॉर्मेट अलग अलग होता है यहाँ से रेफरेंसिंग जो स्टाइल है उसके साथ इसको आप लिंक मत कीजिए आर्टिकल लिखने का जो जर्नल का फॉर्मेट है वो पहले से आपको दिया जाता है टेम्पलेट दिया जाता है उसके बेसिस पर आपको आर्टिकल लिखना होता है यहाँ पर सबसे पहले आएगा ऑथर का नाम उसके बाद आएगा डेजिग्नेशन उसके बाद एफिलेशन डेजिग्नेशन मतलब आप क्या है आप जे आर स्कॉलर है या आप रिसर्च स्कॉलर है या नहीं आप सिर्फ रिसर्च स्कॉलर भी हो सकते हैं या फिर आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है या जो भी है आप ठीक है या आप एम स्टूडेंट है जो भी है आपको यहाँ पर डिजिग्नेशन में लिखना होगा एफिलेशन मतलब आपकी यूनिवर्सिटी का नाम ठीक है यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कॉलेज का नाम नहीं होगा यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम होगा ओके यहाँ पर कॉलेज का नाम नहीं आएगा यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आएगा जिस यूनिवर्सिटी से आप एफिलेटेड है ओके उसकी नाम यहाँ पर आएगा लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर है किसी कॉलेज का तब आप कॉलेज के नाम दे सकते हैं लेकिन अगर आप स्टूडेंट है तो वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम एफिलेशन में देना जरूरी है अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करते ऐसा हो सकता है कि आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाए लेकिन कभी कभी इसके लिए भी रिजेक्ट होता है ओके नेक्स्ट देखिए एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट में होगा आपने जो काम किया है एंटायर रिसर्च आर्टिकल में उस काम का सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव था एक लाइन पे वन लाइन ऑब्जेक्टिव होगा वन लाइन मेथोडोलॉजी होगा वन लाइन मेथोडोलॉजी में आप कौन से मेथड्स का इस्तेमाल किया है वन लाइन आपका डेटा आउटकम एनालिसिस ये सब कुछ होगा थ्री लाइन हो गया चौथे लाइन पे आपको ऐसा देना होगा कि रिजल्ट और डिस्कशन जो हुआ है उसको आपको एनालाइज करना होगा पाँचवें लाइन पर आपको एनालिसिस देना होगा और आखिर में आपको कंक्लूजन या आउटपुट इसका यूटिलिटी जो है वो देना होगा मैक्सिमम सिक्स लाइन आपको ऐसे लिखना होगा इसके अंदर आपको मैक्सिमम आप 200 वर्ड लिख सकते हैं ठीक है वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड वर्ड यहाँ पर आपको लिखना होगा इसी में आपको एंटायर जो काम है उसको आपको दिखाना होगा कि हमने काम किया है ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं कि हमारा ये 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 ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है आपका मेन जो फोकस एरिया है कि अगर आप चाइल्ड मैरिज के साथ पोवर्टी को दिखाना चाहते हैं तो आपको ये बोलना होगा कि पोवर्टी की इंटेंसिटी के साथ पोवर्टी पेरेंट पेरेंट्स की जो पोवर्टी है या फैमिली की जो फिनेंशियल कंडीशन है उसके साथ चाइल्ड मैरिज का कैसा रिलेशन है ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा इस हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव को एक लाइन में यहाँ पर देना होगा ये होता है
ऐसा नहीं है कि आपने एब्सट्रैक्ट अच्छा कर दिया बाकी काम कुछ नहीं है तो आपको बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा ऐसा नहीं होगा एब्सट्रैक्ट के साथ अगर बाकी भी बाद में मिसमैच पाएगा तो उसका वैल्यूएशन बहुत नीचे गिर जाता है ठीक है भाई बाबा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब आप रिसर्च एवोल्यूशन होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में क्या होगा जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है जो जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं उस प्रॉब्लम का ब्रीफ हिस्ट्री देना होगा ब्रीफ हिस्ट्री मतलब प्रॉब्लम का प्रेजेंट स्टेटस कैसा है पहले कैसा था और आज जो प्रेजेंट स्टेटस है वो कैसा है ये आएगा इंट्रोडक्शन पे इंट्रोडक्शन में आपको खुद से नहीं करना है वहाँ का जो प्रॉब्लम है उसका प्रेजेंट स्टेटस के एक सीनारी आपको प्रेजेंट करना होगा इंट्रोडक्शन में उसके बाद आपका आएगा की कीवर्ड में क्या होगा देखिए कीवर्ड में आपका जो मेन वर्ड से जैसे हमने टाइटल में बताया था वो कीवर्ड सिर्फ वर्ड के फॉर्मेट में ऐसे लिखना है जैसे पोवर्टी चाइल्ड मैरिज ठीक है ऐसे आपको कीवर्ड वर्ड कॉमा देकर लिखना होता है जैसे हम टैग लिखते हैं यूट्यूब पे ऐसे ही आपको कीवर्ड लिखना होगा उसके बाद स्टडी एरिया अगर आप रीजनल स्टडी करें तो आपको स्टडी एरिया देना होगा जियोग्राफी में रीजनल स्टडी ज़्यादातर होता है इसलिए स्टडी एरिया होता है और अगर आप एरिया नहीं है तो आप जनरल कुछ स्टडी करें तो आपको स्टडी एरिया पॉइंट नहीं होगा आपको स्टडी सीधा आपको एम ऑब्जेक्टिव में जाना होगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में आपका एम्स क्या है वो लिखेंगे उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे एम्स मतलब आपका फाइनल गोल क्या है इस रिसर्च के द्वारा इस आर्टिकल के द्वारा वो होगा आपका एम्स ऑब्जेक्टिव में उस एम्स तक पहुंचने के लिए आपका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल करना है जैसे अगर आपका एम्स से पॉवर्टी के साथ चाइल्ड मैरिज की लिंक को एस्टेब्लिश करना तो आपका ऐसा लिखना होगा टू एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड चाइल्ड मैरिज ये हो गया आपका एम अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा देखिए अब यहाँ पर देखेंगे पार कैपिटल इनकम के साथ रेट ऑफ चाइल्ड मैरिज ये आप ऑब्जेक्टिव की जो लिंक है जो कोरिलेशन है वो आप अगर दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप उसको ऑब्जेक्टिव में देखेंगे मतलब एम तक पहुँचने के का जरिया होगा आपका ऑब्जेक्टिव उसके बाद आएगा मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी में क्या होगा कि आपने जो मेथोड्स इस्तेमाल यहाँ पर इस्तेमाल किया है क्वान्टिटी वो क्वालिटी वो सैम्पलिंग डिजाइन हो जो भी आपने यहाँ पर किया है एंटायर जो मेथड्स आपने इस्तेमाल किया है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हो कोरिलेशन हो डिग्रेशन हो वो आपने कैसे इस्तेमाल किया है उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है और आपने वो क्यों इस्तेमाल किया है वो कितना जस्टिफाइड है जस्टिफिकेशन उसको आपको यहाँ पर ही देना होगा कि ये मेथड इसलिए यहाँ पर सुटेबल है सुटेबिलिटी आपको मेथोडोलॉजी में ही देना होगा नेक्स्ट आएगा रिजल्ट एंड डिस्कशन अब ये पॉइंट में क्या होगा ये पॉइंट में आपने मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करनी है उसके बाद आपका जो रिजल्ट आया है रिजल्ट जो आउटकम आए उनको आपको देना होगा और उसको डिस्कस करना होगा कि ये रिजल्ट ये दर्शाता है ये रिजल्ट ये दर्शाता है ठीक है रिजल्ट की जो सिग्निफिकेंस है रिजल्ट जो आपका आउटपुट देता है उस आउटपुट को यहाँ पर आपको डिस्कशन कर, करना होगा मतलब रिजल्ट में देखिए रिजल्ट क्या होता है रिजल्ट जो आपको स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के बाद जो फाइंडिंग्स आए जो कोरिलेशन के वैल्यू आए जो रिग्रेशन के वैल्यू आए वो सारे होता है रिजल्ट अब डिस्कशन क्या है कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है उसका डिरेक्टली क्या संबंध है उसका अगर उसकी वैल्यू के साथ कुछ डेविएशन भी है मान लीजिए किसी जगह पर 0.9 है जैसे अगर आप कोलकाता के देखेंगे सेक्स एसियो की अगर बात करें तो कोलकाता के सेक्स एसियो हमारे वेस्ट बंगाल में जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें काफ़ी काम है अब आप ये कह रहे हैं कि सेक्स एसियो के साथ जो एजुकेशन है उसका काफ़ी ज़्यादा संबंध है अगर कोई जगह पर एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छा नहीं है तो वहाँ पर सेक्स एसियो भी अच्छा नहीं हुआ तो आप ये तो नहीं कह सकते कि कोलकाता की जो सेक्स एसियो कम है उसकी उसका एजुकेशन वहाँ लोग ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं रहते ऐसे आप नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पर मेल माइग्रेशन ज़्यादा होते हैं तो इसलिए वहाँ पर सेक्स एसियो ज़्यादा है तो ये जब जस्टिफिकेशन आप देंगे तो यहाँ पर डिस्कशन में आप रिजल्ट के सपोर्ट में आपको ये जस्टिफिकेशन देना होगा कि यहाँ पर ये कॉज है कोई रीजनल कॉज हो सकता है तो उसको भी आपको हाईलाइट करना होगा खुद डेटा के द्वारा ऐसे ही आप इसका डिस्कशन करेंगे और एंड में जो आपको निकल के आया है उसको आप कंक्लूड करेंगे और कंक्लूड करने के बाद आखिर में आपको रेफरेंसिंग स्टाइल फॉलो करते हुए जर्नल की रेफरेंसिंग स्टाइल अब जहाँ पर आर्टिकल पब्लिश करें उसकी जो अपना रेफरेंसिंग स्टाइल है आपको टेम्पलेट ये दे दिया जाएगा इस रेफरेंसिंग स्टाइल को आप फॉलो करते हुए आर्टिकल को लिखेंगे ओके अब इतना सब कुछ होने के बाद आपको सबसे पहले सबमिट करना होगा सबमिट करने के बाद ये रिव्यू होने के बाद ये पब्लिश होगा अगर आप एक आर्टिकल का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं कि एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिखा जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हम लेकर आएंगे खूब बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे कि एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिखा जाता है आर्टिकल रिसर्च पेपर रिसर्च प्रपोजल जो भी होता है इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि वो यहाँ पर एन नेट की स्टूडेंट ज़्यादा है कोई कोई स्टूडेंट है जो पी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कोई पेपर पब्लिश करना चाहते हैं सेमिनार में प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए हम अलग से लेकर ले आएंगे वीडियो ठीक है आपको सब कमेंट बॉक्स में लिखना